వెల్కమ్ టు వెంకటేష్ స్టడీ సర్కిల్ ఇంకా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ ప్రెస్ చేయండి చాలా వరకు కూడా ఆర్ఆర్సి గ్రూప్ డి ఫేజ్ వన్లో ఈ డర్నాల్కి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలను ఎక్కువగా అడిగాడు అయితే దానికి సంబంధించి చాలా మోడల్స్ ఉంటాయి ఒక పుటాకార దర్పణానికి ఎదురుగా ఒక వస్తువుని కొంత దూరంలో ఉంచినప్పుడు ప్రతిబింబం ఎంత దూరంలో ఏర్పడుతుంది అనేది మోడల్ వన్ అనమాట రెండో మోడల్ ఏంటంటే వస్తువు యొక్క ఎత్తు కూడా ఇస్తాడు దాంతో పాటుగా అంటే కొంత నాభ్యంతరం ఇచ్చి అంటే సపోజ్ పది పది సెంటీమీటర్ల నాభ్యంతరం కలిగిన పుటాకార దర్పణానికి ఎదురుగా ఐదు సెంటీమీటర్ల దూరంలో రెండు మీటర్ల ఎత్తు ఉన్నటువంటి వస్తువుని ఉంచితే ప్రతిబింబం అనేది ఎంత ఎత్తు ఉంటుంది అంటాడు అనమాట అది రెండవ మోడల్ ప్రశ్న సో అట్లాంటి ప్రశ్న గురించి ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేయలేదు ఛానల్లో అయితే ఓకే దానికి సంబంధించి డిస్కస్ చేయాలని నేను మీ ముందుకు వచ్చాను ఓకే ఇంకొక చిన్న మాట ఇంకా ఎవరైనా వెంకటేష్ స్టడీస్ యొక్క ల్యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోకపోతే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఆర్ఆర్సి గ్రూప్ డితో పాటుగా తెలంగాణ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ పరీక్షలకు అవసరమైన మొత్తం ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ వీడియోలు కేవలం వంద రూపాయలు మాత్రమే రెండు నెలల వ్యాలిడిటీ కావాల్సిన వారు వెంటనే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది ఆ లింక్ ద్వారా యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి రైట్ మనం ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఐదు సెంటీమీటర్ల నాభ్యంతరం కలిగిన నాభ్యంతరం అంటే ఫోకల్ లెంత్ ఐదు సెంటీమీటర్ల నాభ్యంతరం కలిగిన పుటాకార దర్పణానికి ఎదురుగా ఎనిమిది సెంటీమీటర్ల దూరంలో మూడు సెంటీమీటర్ల ఎత్తు గల వస్తువును ప్రధాన అక్షంపై ఉంచితే ఏర్పడిన ప్రతిబింబ ఎత్తు ఎంత అన్నాడు ఇందులో రెండు లెక్కలు ఉన్నాయి అన్నమాట ప్రతిబింబ ఎత్తు అనేది కావాలంటే మనకి ప్రతిబింబము ఎంత దూరంలో ఏర్పడిందో తెలుసుకోవాలి తెలుసుకుంటే అప్పుడు ప్రతిబింబ ఎత్తు అనేది వస్తుంది నీట్గా చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి స్కిప్ చేయొద్దు ఎక్కడ కూడా వీడియోని ఓకేనా రైట్ మనకి ఇచ్చినటువంటి డేటాను కానీ చూసుకున్నట్లయితే కనుక డేటా ఐదు సెంటీమీటర్ల నాభ్యంతరము అన్నాడు ఇచ్చింది పుటాకార దర్పణం ఓకేనా వస్తు దూరం ఎంతమ్మా ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు వస్తు యొక్క ఎత్తు మూడు సెంటీమీటర్లు అయితే ప్రతిబింబ ఎత్తు ఎంత అన్నాడు ఇచ్చింది పుటాకార దర్పణం పుటాకార దర్పణం అంటే కాన్కేవ్ మిర్రర్ అనమాట మనకి మిర్రర్ ఫార్ములా తెలుసు వన్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై యూ ప్లస్ వన్ బై వి వన్ బై యూ ప్లస్ వన్ బై వి పుటాకార దర్పణానికి సంబంధించి యు అనేది నెగిటివ్ ఎఫ్ అనేది నెగిటివ్గా తీసుకోవాలి అని మనకు అందరికీ తెలిసిందే ఓకేనా రైట్ అయితే ఇచ్చింది ఫోకల్ లెంత్ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా ఐదు సెంటీమీటర్లు ఇచ్చాడు వస్తువు అనేది ఎనిమిది సెంటీమీటర్ల దూరంలో ఉంది అన్నాడు ఓకేనా వస్తువు యొక్క ఎత్తు మూడు సెంటీమీటర్లు వస్తువు యొక్క ఎత్తు ఎంత మూడు సెంటీమీటర్లు అయితే ప్రతిబింబ ఎత్తి ఎంత అన్నాడు ప్రతిబింబం ఎంత దూరంలో ఏర్పడుతుందో కూడా తెలియదు అది కూడా తెలుసుకోవాలి ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ రాయడం ఇప్పుడు సైన్ కన్వెన్షన్స్ ఈ సైన్ కన్వెన్షన్స్ ని దీనికి అప్లై చేద్దాం ఈ సంజనా సాంప్రదాయాలని దీనికి అప్లై చేస్తాం అనుకోండి అప్పుడు వన్ బై మైనస్ ఎం ఎందుకంటే ఎఫ్ నెగిటివ్ గా తీసుకోవాలి కాబట్టి ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ బై యూ ప్లస్ వన్ బై వి సార్ మీ వీని ఎందుకు మార్చలేదంటే మనం వీనే కట్టాలి ఇప్పుడు వీని కట్టాలి మనకి యూ తెలుసు ఎఫ్ తెలుసు తెలిసిన వాటి యొక్క సంజనా సాంప్రదాయాలను మాత్రమే మార్చాలి తెలియని దాని గురించి మనం ఎట్లాంటి దాని కరెక్షన్స్ చేయకూడదు అనమాట మనం వి అనేది కట్టాలి కాబట్టి వీని అట్లానే ఉంచేద్దాం దాన్ని చేంజ్లు చేయకూడదు రైట్ ఇప్పుడు చూద్దాం మైనస్ వన్ బై ఎఫ్ వాల్యూ ఎంతమ్మా ఫైవ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ బై యూ వాల్యూ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ బై వి ఓకేనా ఇప్పుడు మైనస్ వన్ బై ఫైవ్ ఈ మైనస్ వన్ బై ఎయిట్ని ఒకరికి వస్తే ప్లస్ వన్ బై ఎయిట్ ఈక్వల్ టు వన్ బై వి ఓకేనా ఎఫ్సెమ్ ఏమవుద్ది ఫార్టీ ఫార్టీ అయితే ఫైవ్ ఏమో వద్దమ్మా మైనస్ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్ టు ఐదు ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది ఐదు అంతే మైనస్ మైనస్ త్రీ బై ఫార్టీ వస్తుంది ఓకేనా అంటే వన్ బై వి ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ బై ఫార్టీ మైనస్ త్రీ వి ఈక్వల్ టు ఫార్టీ వి ఎఫ్ వి ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫార్టీ బై త్రీ అంటే మైనస్ థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ వచ్చింది మైనస్ థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఇది ప్రతిబింబ దూరం ఇక్కడ వి విలువ నెగిటివ్ వచ్చిందనమాట 
నెగిటివ్ వచ్చింది ఓకేనా రైట్ ఇదంతా నోట్ చేస్తారా రైట్ చూడండి ఇక్కడ వీవీలో నెగిటివ్ వచ్చిందంటే దాని అర్థం ఏంటో తెలుసమ్మా ఇది పుటాకార దర్పణం కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఇక్కడ వస్తువు ఉంది ఆబ్జెక్ట్ ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు ఇక్కడ నుండి దర్పణం నుండి పోల్ అనమాట ఇది పోల్ అంటే దర్పణ ద్రవం ఇక్కడ నుండి వస్తువుకి మధ్య ఉన్నటువంటి దూరం ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు ఇక్కడ నుండి ప్రతిబింబానికి మధ్య ఉన్నటువంటి దూరం ఎంత అంటే పదమూడు పాయింట్ మూడు సెంటీమీటర్లు ఇక్కడ నెగిటివ్ వచ్చిందంటే దాని అర్థం ప్రతిబింబం అనేది ఎక్కడ ఏర్పడినట్టు అంటే తెర పైన ఏర్పడినట్టు స్క్రీన్ పైన ఏర్పడినట్టు వి అనేది నెగిటివ్ వచ్చిందంటే దాని అర్థం ఏంటమ్మా తెర పైన ఏర్పడినట్లు వి అనేది పాజిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి ఒకవేళ దర్పణంలో ఏర్పడినట్టుగా చెప్తాం సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఏర్పడింది అనుకోండి దర్పణంలో ఏర్పడింది అని చెప్తాం మిర్రర్లో ఏర్పడింది అని చెప్తాం అర్థమైందా సో వి అనేది నెగిటివ్ వచ్చిందంటే తెర పైన ఏర్పడినట్టు అంటే అది నిజ ప్రతిబింబం నిజ ప్రతిబింబం రియల్ ఇమేజ్ ఒకవేళ వి అనేది పాజిటివ్ ఏర్పడిందంటే అది దర్పణంలో ఏర్పడినట్టు ప్రతిబింబం ఇక్కడ ఏర్పడినట్టు అనమాట ఇక్కడ ఏర్పడినట్టు అంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ ఏర్పడినట్టు సో పాజిటివ్ ఏర్పడిందంటే అది దర్పణంలో ఏర్పడింది మిథ్యా ప్రతిబింబము వర్చువల్ ఇమేజ్ అని అర్థం అనమాట అంటే ప్రతిబింబం అనేది పదమూడు పాయింట్ మూడు సెంటీమీటర్ల దూరంలో ఏర్పడింది కానీ ఏర్పడిన ప్రతిబింబము నిటారు ప్రతిబింబమా మిథ్యా ప్రతిబింబమా నిటారు ప్రతిబింబమా మిథ్యా ప్రతిబింబమా అనేది తెలియాలి దానికి సంబంధించి మనం హెచ్ఐ అనేటువంటి వాల్యూని కట్టాల్సి ఉంటుంది హెచ్ఐ అనేటువంటి వాల్యూస్ని వాల్యూని కట్టాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా రైట్ మైనస్ అనేది దేని సూచిస్తుంది ప్రతిబింబం అనేది తెర పైన ఏర్పడింది అని ఇండికేషన్ మాత్రమే అర్థమవుతుందా అక్కడ మైనస్ ప్లస్ వాల్యూస్ దేని సూచిస్తాయి అంటే ప్రతిబింబం తెర పైన ఏర్పడిందా లేదంటే అర్థంలో ఏర్పడిందా అనేటువంటి విషయం తెలియజేయడం కోసమే ఆ సైన్స్ అనేవి తెలుపుతాయి కానీ మనం వి అనేది ఎంత వచ్చిందంటే థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ వచ్చిందని మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ లో తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది రైట్ చూడండి ఒకసారి ఇప్పుడు హెచ్ఓ వాల్యూ మనకు తెలుసు ఎంతమ్మా మూడు సెంటీమీటర్లు హెచ్ఐ ఎంత అని అన్నాం హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ మూడు సెంటీమీటర్లు అయితే హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఎంత అన్నాం మనకి మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములా తెలియాలి ఆవర్ధనము లేదా వృద్ధీకరణము అంటాం ఓకే ఎం ఈక్వల్ టు హెచ్ఐ బై హెచ్ఓ ఈక్వల్ టు మైనస్ వి బై యూ అంటాం ఇది మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములా హెచ్ఐ అంటే హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ హెచ్ఓ అంటే హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ వి అంటే ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ యు అంటే ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ దీనికి కూడా ఈ ఫార్ములాకి కూడా ఈ ఫార్ములా కూడా సంజనా సాంప్రదాయాలు పాటించాలి సంజనా సాంప్రదాయాలని పాటించాలి ఇక్కడ మూడు సంజనా సాంప్రదాయాలు ఉంటాయి గోళాకార దర్పణాలకు సంబంధించి అవి మీకు తెలిస్తే తెలియవచ్చు తెలియకపోతే ఇప్పుడు నేర్చుకోండి ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు నాన్న ఇది దర్పణం రైట్ చూడండి గోళాకార దర్పణాలు ఎలాగ ఉంటాయి ఇలా గోళాకారంగా ఉంటాయి వీటికి సెంటర్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇలా సెంటర్లోనే ఉంటుంది అంటే ఇది సెంటర్ దీన్ని సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దర్పణ వక్రతా కేంద్రము అంటాం దీన్ని నుండి స్ట్రైట్గా ఒక లైన్ కానీ గీస్తాం అనుకోండి ఆ లైన్ గీస్తే దీన్ని ప్రధానాక్షము అంటారు ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ అంటారు ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ ఈ ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ అలా వచ్చి దర్పణం పైన ఏదో ఒక బిందువుని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుందా లేదా ఆ ఇంటర్సెక్ట్ చేసినటువంటి బిందువుని పోల్ అంటారు అంటే దర్పణ ద్రవము ఓకేనా దర్పణ ద్రవము సపోజ్ ఈ ప్రధానాక్షంపై ఏదైనా ఒక వస్తువుని ఉంచాను ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఈ ఆబ్జెక్ట్కి ఈ దర్పణానికి మధ్య గల దూరాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అంటే వస్తు దూరము యు అంటాం ఒకవేళ దీన్ని ప్రతిబింబం అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అయింది అనుకోండి ఇమేజ్ అంటాం దీన్ని ఈ ఇమేజ్కి దర్పణానికి మధ్య ఉన్నటువంటి దూరాన్ని ఈ ఓకేనా ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ అంటాం అంటే వి అంటాం ప్రతిబింబ దూరము వి అంటాం ఓకేనా రైట్ టర్మ్స్ అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఒక కాంతి కిరణం ఇలా స్ట్రైట్గా వచ్చింది ఇప్పుడు కూడా కాంతి కిరణం వస్తువు నుండే దర్పణం పైన పడుతుంది వచ్చి సో ఇది పుటాకా దర్పణంలో పరావర్తన తలం అనేది అంతరతాళం అనమాట అంతరతాళం కాబట్టి అంతకుముందు మనం ఒక వీడియోలో చెప్పుకున్నాం పుటాకా దర్పణంలో రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ అనేది ఇన్నర్ సర్ఫేస్ గరిటి లోపల భాగం పుటాకా దర్పణం గరిటి బయట భాగం కుంభాకా దర్పణం అన్నాం సో ఇలా లైట్ రే ఇలా వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత దర్పణం పైన పడగానే ఏమవుతుంది దర్పణం యొక్క పని ఏంటి అసలు రిఫ్లెక్ట్ చేయడం ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా 
ఈ రిఫ్లెక్ట్ అయినటువంటి లైట్ రే ఇక్కడ దేనిగుండా వెళ్తుంది అంటే ఫోకస్ నాభి గుండా వెళ్తుంది దేని గుండా వెళ్తుందమ్మా నాభి గుండా వెళ్తుంది ఇప్పుడు పోల్ కి ఫోకస్ కి మధ్య ఉన్నటువంటి దూరాన్ని ఫోక లెంత్ అంటారు ఏమంటారు నాభ్యంతరము అంటారు నాభ్యంతరం ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఎక్కడికి ఎంత దూరం ఉందో ఇక్కడ నుండి ఎక్కడికి కూడా అంతే దూరం అంటే చూడండి మనం మ్యాథమెటిక్స్ పరంగా సెంటర్ నుండి ఎక్కడ వరకు ఉన్నటువంటి దూరాన్ని రేడియస్ అంటాం ఆర్ అంటాం అంటే ఆర్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది ఇది ఎఫ్ ఇది ఎఫ్ ఎఫ్ ప్లస్ ఎఫ్ ఏమవుతుందమ్మా టూ ఎఫ్ అవుతుంది అంటే ఆర్ ని దర్పణ వక్రత వ్యాసార్థము ఆర్ అంటాం ఓకేనా ఎఫ్ ని ఏమంటాము నాభ్యంతరము అంటాం సో ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ ఎఫ్ అవుతుంది మరి ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఆర్ బై టూ అవుతుంది ఆర్ బై టూ అవుతుంది అనమాట జస్ట్ ఇది గోలాకార దర్పణంలో ఉన్నటువంటి భాగాలు ఇవి తెలిస్తే మనకి తెలుస్తుంది లేకపోతే తెలియదు అనమాట ఓకేనా రైట్ ఇలా ఇప్పుడు సపోజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇలా ఉంది ఓకేనా ఇది దీన్ని ఐట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అంటారు ఐట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అంటారు అనమాట సపోజ్ చూడండి ప్రతిబింబం అనేది ప్రతిబింబం అనేది ఇక్కడ ఏర్పడింది అనుకోండి ఇలా ఏర్పడింది అనుకోండి ప్రతిబింబం ప్రతిబింబం ఇక్కడ ఏర్పడింది అనుకోండి దీన్ని ఐట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ అంటారు ఇక్కడ ప్రతిబింబం అనేది తల కిందలుగా ఏర్పడింది హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ అంటారు ఇప్పుడు ఆ హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఎంత అని అడిగాడు అనమాట హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ అనేది ఎంత అని అడిగాడు అర్థమవుతుందని నేను చెప్పింది రైట్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి ఇప్పుడు సంజనా సాంప్రదాయాల గురించి మాట్లాడదాం సంజనా సాంప్రదాయాలు గోదాకార దర్పణాలకు సంబంధించి మూడు ఉంటాయమ్మా ఆ మూడిటి గురించి మాట్లాడదాం సపోజ్ వస్తువు ఇది ఆబ్జెక్ట్ కాంతి కింద వస్తుంది ఓకేనా ఇది దీన్ని ఏమంటాము ఇంటర్సెక్ట్ చేసినటువంటి ప్రాంతాన్ని పోల్ అంటాం రైట్ చూడండి అన్ని దూరాలను పీ నుండే కొలవాలి అన్ని దూరాలను ఎక్కడి నుండి కొలవాలి పీ నుండే కొలవాలి పీ నుండే కొలవాలి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటవ సంజన సాంప్రదాయం ఓకేనా అన్ని దూరాలను పీ నుండే కొలవాలి ఓకేనా అంటే ఇది ఆబ్జెక్టు ఇది ధ్రువం సో మనకి వస్తు దూరం ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ నుండి ధ్రువానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దూరాన్ని ఏమంటాం వస్తు దూరము అంటాం వస్తు దూరము అంటాం వస్తు దూరాన్ని యూ అనేటువంటి దాంతో సూచిస్తామని మనకు తెలుసు అయితే ఓపీ అనాలా పీఓ అనాలా యూ ఈక్వల్ టు ఓపీ అనాలా పీఓ అనాలా అంటే పీఓ అని మాత్రం అనాలి ఎందుకంటే అన్ని దూరాలను పీ నుండే కొలవాలి కాబట్టి యూ ఈక్వల్ టు పీఓ అనాలి ఓకే నాకు ఇప్పుడు సపోజ్ ఇమేజ్ ఇక్కడ ఏర్పడింది అన్న ఇమేజ్ ఇక్కడ ఏర్పడింది ఇప్పుడు ఇమేజ్ ని ఏమంటాము ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ని మీతో సూచిస్తాం కదా ఇమేజ్ ని పిఐ అంటామా ఐపీ అంటామా పిఐ అనే చెప్పాలి పిఐ అనే చెప్పాలి ఎందుకంటే అన్ని దూరాలను ఎక్కడి నుండి కొలవాలి పీ నుండే కొలవాలి అన్ని దూరాలను పీ నుండే కొలవాలి ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు రెండవ సంజనా సాంప్రదాయానికి సంబంధించినటువంటి రూల్ ఏంటంటే ప్రధానక్షానికి పైన వస్తు ఉంది అనుకోండి ప్రధానక్షానికి పైన వస్తు ఉంది అనుకోండి అప్పుడు అంటే ఇది హైట్ ఆఫ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అంటే అది పైనగా వస్తు ఉండొచ్చు లేదంటే ప్రతిబింబం ఉండొచ్చు వస్తు ఉన్న ప్రతిబింబమైన ప్రధానక్షానికి పైన ఉంటే పాజిటివ్ పైన ఉంటే పాజిటివ్ కింద ఉంటే నెగిటివ్ అనమాట పైన ఉంటే పాజిటివ్ కింద ఉంటే నెగిటివ్ ఇప్పుడు హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ మూడు సెంటీమీటర్లు హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ రెండు సెంటీమీటర్లు అప్పుడు హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ అని రాసుకోవాలి హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ మైనస్ టూ సెంటీమీటర్స్ అని రాయాలి ఎందుకంటే ప్రధానక్షానికి పైన ఉండేది పాజిటివ్ కింద ఉండేది నెగిటివ్ ప్రధానక్షానికి పైన వస్తు ఉన్న ప్రతిబింబం ఉన్న పాజిటివే ఒకవేళ కింద ఉంటే నెగిటివ్ లెక్క చేసిన తర్వాత మనకి క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ఇది రెండవ సంజన సాంప్రదాయానికి సంబంధించినటువంటి రూల్ ఓకేనా ఇప్పుడు మూడో దానికి సంబంధించి మాట్లాడదాం ఓకేనా రైట్ వస్తువు గాని ప్రతిబింబం గాని ప్రధాన అక్షానికి పైన ఉంటే పాజిటివ్ కింద ఉంటే నెగిటివ్ అంతేనండి ఇంకేం లేదు ఓకేనా ఇది రెండవ సంజన సాంప్రదాయానికి సంబంధించినటువంటి రూల్ మూడవ చూద్దాం ఓకేనా ఇది పతన కాంతి ఇప్పుడు చూడండి పతన కాంతి అంటే ఎక్కడి నుండి వస్తుంది వస్తువు నుండి దర్పణం పైకి వస్తుంది వస్తువు నుండి దర్పణం పైకి వస్తుంది అనమాట ఓకేనా పతన కాంతి ప్రయాణించే దిశలో కొలుచున్న దూరాలను పాజిటివ్ గా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది మిర్రర్ అమ్మా ఇది నా ఫేస్ మిర్రర్ కి ఎదురుగా నా ఫేస్ ను పెట్టేటప్పుడు నా ఫేస్ నుండి పతన కాంతి మిర్రర్ పైన పడుతుంది సో అర్థమవుతుంది కదా ఇక్కడ నుండి ఇటువైపు వెళ్తుంది ఇన్స్టెంట్ లైట్ రే పతన కిరణం అనేది నా ఫేస్ నుండి మిర్రర్ పైన పడుతుంది ఇది కూడా అంతే ఇది వస్తువు అయినప్పుడు ఇది పుటాకా దప్పమైనప్పుడు పతన కాంతి అనేది 
ఇక్కడ నుండి దర్పణం పైన పడుతుంది అనమాట దర్పణం పైన పడుతుంది ఈ పతన కాంతి ప్రయాణించే దిశలో కొలిచిన దూరాలను పాజిటివ్గా తీసుకోవాలి పతన కాంతి ప్రయాణించే దిశలో కొలిచిన దూరాలను పాజిటివ్గా తీసుకోవాలి అలా కాకుండా పతన కాంతి ప్రయాణించే దిశకు వ్యతిరేక దిశలో కొలిచిన దూరాలను నెగిటివ్గా తీసుకోవాలి ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి పతన కాంతి ప్రయాణించే దిశలో కొలిచిన దూరాలను పాజిటివ్ పతన కాంతి ప్రయాణించే దిశకు వ్యతిరేక దిశలో కొలిచిన దూరాలను నెగిటివ్గా తీసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఈ లెక్కలు ఉందో చూద్దాం ఒకసారి ఎనిమిది సెంటీమీటర్ల దూరంలో వస్తూ ఉంది అన్నాడమ్మా ఎనిమిది సెంటీమీటర్ల దూరంలో అంటే యూ వాల్యూ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ ఓకేనా యూ అంటే ఏంటి యూ అంటే ఏంటి పిఓనా ఓపీనా ముందు ఆల్రెడీ చెప్పాను పిఓ అని అన్ని దూరాలను పి నుండి కొలవాలి అయితే ఇప్పుడు యూ అనేది నెగిటివ్గా తీసుకోవాలా పాజిటివ్గా తీసుకోవాలా మన కంటస్థం పెట్టేస్తాం యూ నెగిటివ్ ఎఫ్ నెగిటివ్ తీసుకోండి షార్ట్ కట్ల అని చెప్పేస్తాను కానీ ఎందుకు నెగిటివ్ తీసుకోవాలనేది ఇప్పుడు తెలుస్తుంది ఓకేనా యూ అనేది ఎందుకు నెగిటివ్గా తీసుకోవాలి అనేసి అంటే పతన కాంతి అనేది అట్ని నుండి ఇటు వస్తుంది అట్ని నుండి ఇటు వస్తుంది కానీ నువ్వు కొలిచిన దూరము పిఓ అని ఇట్నుండి అడుకొలుస్తున్నావు అర్థమవుతుందా పతన కాంతి అట్ని నుండి ఇటు వస్తుంది కానీ యూని కొలిచేటప్పుడు పిఓ అంటున్నావు అంట ఇట్ నుండి అడు చూస్తున్నావు అంటే రెండు ఒకదాని కోటి ఎలా ఉన్నాయి ఆపోజిట్ గా ఉన్నాయి అందుకే యూని నెగిటివ్ గా తీసుకున్నాం యూని నెగిటివ్ గా తీసుకున్నాం అర్థమైందా క్లియర్ అందుకే యూని నెగిటివ్ గా తీసుకోవడం అనేది జరిగింది ఇప్పుడు మనకు వచ్చినటువంటి వాల్యూ నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది అంటే దాని అర్థం ఏంటి తెలుసా ఆల్రెడీ చెప్పా నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది అనేసి అంటే అది ఎక్కడ వచ్చినట్టు అది తెరపైన ఏర్పడినట్టే అంటే పదమూడు పాయింట్ మూడు సెంటీమీటర్ల దూరంలో మైనస్ థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ దూరం అనేసి అంటే అది ఎక్కడ ఏర్పడినట్టు తెర మీద ఏర్పడినట్టు అంటే ఇక్కడ వి అనమాట ఇది ప్రతిబింబ దూరం అంటే ఇక్కడ నుండి ఎక్కడ ఉన్నటువంటి దూరం వి అంటే ప్రతిబింబం ఇక్కడ ఏర్పడింది ప్రతిబింబం అనేది ఇక్కడ ఉంది ఓకేనా అంటే పతన కాంటి ఇలా వస్తుంది ప్రతిబింబ దూరాన్ని ఎలా కొలుస్తున్నాం మనము ప్రతిబింబ దూరాన్ని పిఐ అంటున్నాం పిఐ అంటున్నాం పిఐ ఈక్వల్ టు వి కాబట్టి పిఐ ఈక్వల్ టు వి కాబట్టి పతన కాంతి అట్ నుండి ఇటు వస్తుంది కానీ మనం కొలిచేది ఇట్ నుండి అడుకొలుస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ వీని కూడా నెగిటివ్ గా తీసుకోవాలి వీని కూడా నెగిటివ్ గా తీసుకోవాలి వీని కూడా నెగిటివ్ గా తీసుకోవాలి అనమాట రైట్ అండర్స్టాండ్ చూడండి ఇప్పుడు దీనికి సంజనా సాంప్రదాయాలు అప్లై చేయాలి ఓకేనా హెచ్ఐ మనకు తెలియదు కట్టాలి హెచ్ఓ అనేది ఎక్కడ ఉంది ప్రధానాక్షానికి పైన ఉంది అన్నాడు ఎన్ని సెంటీమీటర్లు మూడు సెంటీమీటర్లు పైన ఉంటే ఎలా తీసుకోవాలి పాజిటివ్గా తీసుకోవాలి కాబట్టి ప్లస్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వీకి సైన్యాల సాంప్రదాయాలను ఎలా తీసుకోవాలని ఇప్పుడే నెగిటివ్ తీసుకోవాలి కాబట్టి నెగిటివ్ ఆఫ్ నెగిటివ్ వి బై ఓకేనా యూకి సంజన సాంప్రదాయం ఎలా తీసుకోవాలి నెగిటివ్ తీసుకోవాలి మైనస్ యూ హెచ్ఐ బై ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ వి అంటే వి బై మైనస్ యూ క్లియర్ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా సాల్వ్ చేసేయడమే హెచ్ఐ వాల్యూ మనకు తెలియదు బై ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్ టు వి వాల్యూ ఎంత అమ్మా థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ ప్లస్ అన్నాడు కాబట్టి వి అంటే థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ ఓకేనా రైట్ బై మైనస్ యూ వాల్యూ ఎంత అమ్మా ఎయిట్ కాబట్టి ఎంత వస్తుంది మైనస్ హెచ్ఐ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ ఇంటూ త్రీ అంటే ఫార్టీ అనమాట నియర్లీ సో హెచ్ఐ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫార్టీ బై ఎయిట్ అంత ఎంత వస్తుందమ్మా మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ మైనస్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఇది మూడు సెంటీమీటర్ల వస్తువు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఉన్నటువంటి దూరం ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు ఇప్పుడు పదమూడు పాయింట్ మూడు సెంటీమీటర్ల దూరంలో ప్రతిబింబం అనేది తల కిందలుగా ఏర్పడింది ఆ తల కిందలుగా ఏర్పడింది అంటే దాని అర్థం ఏంటి తల కిందగా ఏర్పడింది అని ఎలా తెలిసిందంటే మైనస్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ప్రధానాక్షానికి పైన ఉంటే పాజిటివ్ ప్లస్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ అన్నామంటే పైన ఉన్నట్టు మైనస్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అంటే ఐదు సెంటీమీటర్ల పొడవులో కింద కొంత ప్రతిబింబం అని అర్థం అనమాట కాబట్టి మైనస్ ఐదు సెంటీమీటర్ల దూరంలో ప్రతిబింబం అనేది కింద దిశలో ఉందని అర్థం అనమాట ప్రధానాక్షానికి కిందన ఉందని అర్థం ఈ విధంగా లెక్క చేయాలి మెయిన్ ఏంటంటే సంజన సాంప్రదాయాలకు సంబంధించినటువంటి ఆ మూడు రూళ్ళు తెలుసుకుంటే మన బండగుత్తులు పెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉండదు అనమాట ఓకేనా మ్యాక్సిమం ఇది అంతా కూడాను దర్పణాలు అనేటువంటి క్లాస్ కంప్లీట్గా చెప్తే అర్థమవుతుంది కానీ నా పరిధిలో షార్ట్ టర్మ్లో షార్ట్ టైంలో చెప్పడానికి నేను ట్రై చేస్తాను ఓకే వీడియో మీకు నచ్చుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో వెంకటేష్ స్టడీస్ అట్ ల్యాప్ని మాత్రం డౌన్లోడ్ చేసుక